அடி முதல் முடிவரை வர்ணிப்பது திருவருளை சிந்திப்பதற்கான ஒரு முறை என்று அருளாளர்கள் சிந்தித்து விநாயகருடைய பாதத்திலிருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு பகுதியாக அவருடைய அங்க அவயங்களை வர்ணித்து செல்கின்றார்கள் அது யோக நிலையில் எந்தெந்த இடம் இடத்தை குறிக்கின்றது என்பதாக நாம் விளக்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வேலமுகங்கிறது பிரணவத்தினுடைய உட்கோடு பேழை வயிறு என்பது அநாகத சக்கரத்திற்கு இயகும் ஒரு உயிருக்கு அந்த இடத்துல தான் பிரம்ம கிருந்தியும் விஷ்ணு கிருந்தியும் உடைத்து எரிந்து அதாவது சித்தர்கள் பாடலில் சொல்லுவாங்க மாற்றி பிறக்கும் வகையறிந்தவர்களுக்கு கூற்றை கடக்கும் ஒரு துணை உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாற்றி பிடிக்கும் வகையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய இடம் அந்த பேழை வயிறு அப்படிங்கக்கூடிய இடங்கிறதுனால அதை மிக சிறப்பித்து சொன்னார் பேழைங்கிறது ஒரு பெட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருள் வரும் பெட்டினா திறப்பு பூட்டு உள்ள இடம் ஒரு பெட்டியை சும்மா யாரும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு பூட்டு வச்சிருப்பாங்க அதை திறந்து அதில் பொக்கிஷங்கள் இதெல்லாம் எடுத்து வைப்பாங்க அது மாதிரி பேழை வயிறுக்குள்ள என்ன வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பேழை வயிறுக்குள்ள தான் பிரம்ம கிரந்தி உற்பத்தி ஸ்தானத்துக்கான ஆற்றலும் விஷ்ணு கிரந்தியை காப்பதற்காக நாம் சொத்து சேர்த்து வைப்பதற்கான ஒரு நிலைப்பாடும் அங்கே உள்ளது அப்படிங்கிறதுனால அதையும் கடந்து இந்த இரண்டு கிரந்திகளையும் முடிச்சுக்களையும் கடந்து போகக்கூடிய இடம் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் வேலமுகம் அப்படிங்கிறது ஓங்காரத்தினுடைய துணியாக வச்சிருக்கிறாங்க எல்லா அருளாளர்களும் ஓங்காரத்தின் உட்பொருளை ஐயன் என கருளியவார் ஆர்வருவார் சோவே அப்படிங்கிறாரு ஓங்காரம் தான் நாம் பெறக்கூடிய ஒரு சாணம் அந்த ஓங்காரத்தினுடைய இதை வந்து குருநாதர் அருளி செய்து இந்த உயிர் எவ்வாறு கடைத்தேற வேண்டும் என்று என்னையும் ஒரு வார்த்தையுள் படுத்தாய் அப்படின்னு அந்த ஓங்காரத்தினுடைய உட்பொருளாக வெறும் ஓங்கக்கூடிய துணி அல்ல அதை பிரணவத்தோடு சேர்ந்து ஹம்ச மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிரணவ மந்திரத்தோடு இணைத்து அந்த ஓங்கார துணியை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதான அப்படிங்கிறதுனால வேல முகமும் விலங்கு செந்தூரமும் அப்படி ஓங்கார துணியோடு கொண்டு வந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நவமாய செஞ்சுட நல்குதலும் நாம் ஒளிந்து சிவமானவா பாடி தெள்ளேனம் கொட்டோமோனு சிவமாந்தன்மை நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வேல முகமும் விலங்கு செந்தூரமும் அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும் அந்த அஞ்சு கரத்திற்கான விளக்கம் அங்குச பாசத்திற்கான விளக்கம் எல்லாம் நம்ம நேற்றைக்கு பார்த்தோம் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனி அப்ப இறையாற்றலை நாம் எங்கு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்னா நம்ம நம்ம இதய ஆற்றலில் இருந்து அதற்கு மேலான நிலை வரைக்கும் போய் நம்ம பெற வேண்டும் என்பதை குறிப்பால் உணர்த்தி நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனி அப்படின்னாரு நான்றவாய் நாலு போயும் யோக நிலையில் பல்லிற்கும் கடைவாய்க்கும் இடையில் பெறக்கூடிய ஒரு அருள் ஸ்தானம் இதுதான் கீழ்நிலை தத்துவங்களை செயல் இழக்க செய்து மேலான அனுபவத்திற்கு அழைத்து செல்லும் ஒரு அனுபவம் முதல்ல பிரம்ம கிரந்தி விஷ்ணு கிரந்தி உடைக்கிற இடத்த பற்றி சொன்னார் இதற்கு அடுத்து விசித்தி சக்கரத்திற்கு கீழ் தொழில் படாமல் அதற்கு மேல் தொழில் படக்கூடிய நிலைகளை பற்றி சொல்றாரு அதனால நெஞ்சில் குடிகொண்ட இந்த அநாகத சக்கரத்தில் குடிகொண்ட ஒளியை நாம் மீண்டும் மிக ஆழமாக சிந்தித்தோமானால் நான்ற வாய் தொங்குகின்ற வாய் நாள் இரு புயம் மூன்று கண் மும்மத சுவடு மூன்று கண் எந்த எந்த இடத்துல மதச்சுவடு இருக்குன்னா இந்த யானைக்கான மதச்சுவடு அல்ல நாம் சொல்லக்கூடியது ஒவ்வொரு அருள் அனுபவம் பெறக்கூடியவர்கள் ஆணவமாதி மலங்கள் நீங்கினால் ஆணவ மலம் மாயாமலம் கண்மமலம் மூன்று மலங்களும் நீங்கப்பட்ட உயிர்களுக்கு மூன்று கண்ணாக எவை தொழில்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லும் போது வலது கண் வந்து சூரிய கலையினுடைய அமைப்பாக தொழில்படும் இடது கண் வந்து சந்திரகலையினுடைய அமைப்பாக தொடர்படும் நெற்றிக்கண் வந்து பீனியல் சுரப்பியும் பிட்டுற்றி சுரப்பியும் மோதுவிக்கக்கூடிய இடத்தில் என்று தொழில்பட்டு இந்த உலகியல் அறிவு வலது கண் மூலமாக பெறக்கூடியது உலகியல் அறிவு இடது கண் மூலமாக பெறக்கூடியது அருளியல் அறிவு இப்போ தீனியல் சுரப்பியும் புட்டியுற்றி சுரப்பியும் மோதிக்கொள்வதன் மூலமாக அந்த மோதுதல் எப்போது ஏற்படும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு சக்கரங்களும் அசையக்கூடிய மந்திரங்களை தெரிந்து கொண்டு அந்த மந்திர ஆற்றல் மூலமாக நாம் நமது நிலைப்பாடை விளக்கமாக வைத்துக் கொண்டோமானால் இந்த மோதுவித்தல் மூலமாக இது நமக்கு நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப மூன்று கண்ணும் ஒரு சுவடு பதிக்கும் நம்மட்ட அறிவினால் தொழில்படக்கூடிய கண் ஒன்று அருளினால் தொழில்படக்கூடிய கண் ஒன்று அறிவி களில் வந்து அறிவு கண் வந்து சூரிய கலையில் பெறக்கூடியது அருள் கண் வந்து சந்திர கலையில் பெறக்கூடியது இவை இரண்டையும் தாண்டி உணர்வு கண் அப்படின்னு ஒரு கண் இருக்கு எண்ணன்ப ஏனை எழுத்தன்ப 
இவை இரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் உயிர்க்கு அப்படின்பார் வள்ளுவர் வந்து எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணனத்தகும் எண் எது எழுத்து எது அப்படின்னா சூரிய கலையும் சந்திர கலையும் மூலமாக நாம் பெறக்கூடிய அருள் அனுபவம் தான் எண்ணும் எழுத்துமாக இருக்கும் அவைதான் கண்ணனத்தகும் எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத்தகும் ஏன் கண் படைச்சவங்க எல்லாம் கண் படைச்சதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா அருளாளர்களும் அதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கண் மலர் இழந்து அப்பினான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த கதைகள்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் கண்ணப்ப நாயனார் க கண் இடந்த அப்பினா கதை கண்ணா இந்த அருளாற்றலை இந்த இடத்திற்குள் நாம் கொண்டுட்டு வந்து இரண்டு கலைகளும் உலகியல் அறிவும் அருளியல் அறிவும் மோதிவிக்கக்கூடிய நிலையில் உணர்வு அறிவு பெற்று அந்த உணர்வு அறிவு பேரண்ட நாயகனோடு ஒன்றக்கூடியதை மூன்று கண்ணும் மும் மதச்சுவடு அப்படிங்கிறார் இந்த அருளியல் அறிவு உலகியல் அறிவு உணர்வு பற்றிய அறிவு இவை பெறக்கூடிய இடங்களை குறிப்பால் உணர்த்தி இது மும்மதச்சுவடு அப்படிங்கிறாங்க இந்த நான் யோக சாதனையில் சொல்றேன் இவங்க வந்து யோக சாதனை பயிலக்கூடியவர்களுக்கு குருநாதர் வந்து இரண்டு கண்ணிலும் ஒரு மலரை எடுத்து தொட்டு விடுவார் சூரிய கலையும் சந்திர கலையும் தொடங்கப்படக்கூடிய அருள் அனுபவத்திற்காக வேண்டி அந்த மலரை எடுத்து நீரில் தோய்ச்சிட்டு இந்த கண்ணில் வைப்பாங்க ஏன்னா இந்த கண்ணில் இருந்து ஒழுகக்கூடிய நீர் இரண்டு கண்ணிலும் இருந்து ஒழுகக்கூடிய நீர் ஒரு புனிதமான நீர் இப்ப நீங்க வந்து சாதாரணமாக இரண்டு கண்ணிலும் என்ன நீர்மா வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான ஒரு கருத்து உங்களுக்கு சொல்றேன் குளக்கோமா அப்படின்னு ஒரு நோய் இருக்கு அது கண்ணில் அழுத்தம் ரத் இப்ப நம்ம உடம்புல ரத்த அழுத்தம்னா பிளட் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல அது ரத்த அழுத்தம் கூடியதாக இருக்கும் குறைந்ததாக இருக்கும் இது உடலில் பெறக்கூடிய ஒரு கவர் கண்ணில் அழுத்தம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு கண்ணில் வந்து இப்போ கண்ணை நமக்கு சோதனை செய்து பார்க்கும்போது இந்த கண்ணுக்குள்ள ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ராப் விடுவாங்க இந்த ஒரு பகுதியில் அது என்ன பண்ணும் கண்ணுக்குள்ள விடக்கூடிய அந்த ட்ராப் வந்து மூக்கு வழியாக தொண்டைக்கு வந்துடும் அது மாதிரி வருவதற்கு இடையூறாக இந்த கண் ரெண்டு கண்ணிலையும் இரண்டு சுரப்பிகள் சுரக்கும் அந்த சுரப்பிகள் வந்து தடையீடு படும்போது கண்ணில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நியூரான்ஸ் அந்த ஒரு மிக நுண்ணுணர்வாகிய நரம்பு இலைகள் கண்ணுக்குள்ள பறந்து போயுது அது எத்தனையோ லட்சம் நீரான்கள் இணைந்துதான் மூளைக்கு போகுது அதுல இவைகள் சில அந்த நீரான்கள்ல நீங்க கண்ணுல அப்படி டிராப்ஸ் விட்டீங்கன்னா அது வெளியே உள்ள வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மருத்துவ ரீதியாக கண்ணுல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் குழுக்கமா இருக்கானா அதுக்கு ஒரு செக்அப் இருக்கு அது பண்ணுவாங்க குழுக்கமா இல்ல அப்படின்னா வேற ஏதோ ஒரு அடைப்பு இந்த கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற நீ நம்ம இந்த பக்கம் கண்ணுக்குள்ள நீர் விட்டோம்னா அது மூக்கு வழியாக தொண்டைக்கு வராமல் இருப்பதற்கு ஏதோ கண்ணில் ஒரு அடைப்பு இருக்கின்றது அந்த அடைப்பு முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா அந்த குழுக்கமா முற்றி போகாமல் கண் பறிபோகாமல் பார்த்துக்கலாம் அந்த அடைப்பு இருக்கும்போது சிலருக்கு வலி ஏற்படும் மருத்துவ ரீதியாக நான் உங்களுக்கு ஒரு கருத்து சொல்றேன் சிலருக்கு வலி ஏற்படும் சிலருக்கு வலியே ஏற்படாது அப்ப வலியே ஏற்படாம அந்த கண்ணில் அடைப்பு ஏற்பட்டதுனால் அது ஒரு முற்றிய நிலைக்கு போகும்போது அந்த முற்றிய நிலையில் கண் பார்வை பாதிக்கப்படும் அந்த கண்ணழுத்த நோயினால் கண் பார்வை பாதிக்கப்படுவதற்கான ஏதுக்கள் நிறைய உண்டு அப்ப கண் பார்வை பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் கண் அழுத்தமான அந்த நோய் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம வந்து இந்த கண்ணுக்கு இடையீடு இல்லாமல் சொட்டு மருந்து மருத்துவ ஆய்வு மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சொட்டு மருந்துகளை ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை அஞ்சு முறை இடையீடு இல்லாமல் விட்டால் அதுல பிரச்சனையே இல்லாமல் நம்ம வாழ்நாள் எவ்வளவு காலம் உண்டோ அவ்வளவு காலம் ஓட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படி கண் மருந்துகளை நாம ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு முறைனாலும் கண் மருத்துவற்ற போய் நம்ம அதை சோதனை செஞ்சு பார்க்கணும் இவைகள் புறத்தில் இருந்து வரக்கூடிய சொட்டுக்கள் மூக்கு வழியாக தொண்டைக்குள் வருகின்றது இது வந்து ஒரு நோய் தாக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பு காரணமாக கண்ணில் சுரக்கக்கூடிய திரவங்கள் தேங்கி அது அதனுடைய ப்ரெஷர் அதாவது அழுத்தம் வித்தியாசப்பட்டு ஒரு ஒரு கண்ணில் சுரக்கக்கூடிய சுரப்புக்கும் அடுத்த கண்ணில் சுரக்கக்கூடிய சுரப்புக்கும் இரண்டு கண்ணிலுமே சுரக்கக்கூடிய சுரப்புக்கும் லென்ஸ் அதுக்கும் விழி படலத்துக்கும் இடையில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்புகள்னால நமக்கு கண் பார்வை பாதிக்கப்படும் வெயில போயிட்டு இருந்தா நமக்கு தலை சுற்று ஏற்படும் இப்படி அதுல ஒரு சச்சன் சச்சு அதை விட்டுருங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா இந்த கருவெளியில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்புகள் நம்மளுடைய கண்ணில ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி நம்மளுடைய பார்வையை குறைக்கின்றது கருத்து வெளியில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அழுத்தம் இருக்குது இதே கண் பார்வையில் அந்த அழுத்தத்தின் மூலமாக இவர் நேரானவர் இவர் தவறானவர்ங்கக்கூடிய ஒரு தவறுதலான கான் கான்செப்டை நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம் ஒரு தவறுதலான ஒரு முடிவை கொண்டு வந்துவிடும் யார் நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு நமக்கு இந்த கருத்து வெளியில் மறைப்பு இருக்கு வரைக்கும் நமக்கு தெரியவே செய்யாது 
அப்ப அந்த கருத்து விழிமறை பெற்று அவிப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பயிற்சிகள் மூலமாக நம்மை செம்மைப்படுத்திக் கொண்டோமானால் நம்மளுடைய மனம் புத்தி சித்தம் அகம் அந்த கரணம் இவைகள் எல்லாம் தூய்மையாகும் இவைகள் தூய்மையாக தூய்மையாக நம்மளுடைய சித்தம் தெளிவாகும் அப்ப நம்ம செய்தன எல்லாம் தவமாயிரும் இப்ப இந்த சாதாரண குளுக்கோமாவை நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஒரு அழுத்தம் அதிகமானா நம்மளுடைய மன அழுத்தத்திற்கு வெகுளி வேட்க நோய்தான் காரணம்னு நம்ம தினப்படி நம்ம பாத்துக்கிட்டுருவோம் இந்த அழுத்தங்கள் எல்லாம் திறக்கப்பட்ட போது இதில் அருள் அனுபவங்கள் நிலை பெற்று இருப்பதற்கான சுவடுகளை பதிப்பதை மூன்று கண்ணும் மும்மத சுவடுனர் இதில் இருந்து சாதாரண சுரப்பு சுரப்பதல்ல அருள் சுரப்பு அறிவுங்கிறது சுத்தறிவே சிவம் அறிவு கனல் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அறிவு கனல் ஒரு கண்ணிலையும் அருட்கனல் ஒரு கண்ணிலையும் இவை இரண்டும் சேர்ந்து உணர்வு கண் ஒரு கண்ணிலையும் பெறக்கூடிய அருள் அனுபவத்தின் மூலமாக வியங்கங்க இங்கக்கூடிய அந்த அமுதை பாய்ச்சி திரு கண்ணில் நாம பெறக்கூடிய அருள் அனுபவத்தை தான் எல்லாரும் இவர் கண் இடந்து அப்பினான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சாதாரண புறக்கண் புற மலர் அல்ல இது அவன் இடந்து அப்பினது இந்த மலமாசுகள் மனமாசுகள் அத்தனை குற்றத்தையும் கண்ணில் தேக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த அசுத்தங்கள் அனைத்தையும் இடந்து அப்பி நாளாரில் கண்ணிடந்து அப்பவல்லே நல்லேன் ஆறு நாள் அன்பு அது மாதிரி ஒரு தீவிரமான அன்பு கிடையாது உலகத்துல கண்ணப்ப நாயினார பாடாத ஆட்களே கிடையாது வடநாடுலருந்து தென்னாடு வரைக்கும் அவ்வளவு பவித்திரமாக எல்லாரும் பாடி இருக்கிறாங்கன்னா அவருடைய நிலைப்பாடு எவ்வளவு இருக்கும் நீங்க நினைச்சு பாருங்க மயூரசேனன் அப்படின்னு ஒரு அரசன் இருந்தான் அவன் மிகச்சிறந்த பக்தர் மகாவிஷ்ணு மேல தன் உயிரையே வச்சிருந்தான் அவனுக்கு ஒரு பையன் இவ எல்லா பஞ்சபாண்டவர்கள் அஞ்சு பேர்ல அர்ஜுனனுக்கு தான் தான் கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்டவன் தனக்கு மிக நெருக்கமானவன் கிருஷ்ணன்கிறத எல்லார் முன்னாலையும் பெருமையா சொல்லிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் மகாவிஷ்ணுக்கு யாரானாலும் எதுல கலப்படனாலும் பண்ணலாம் பக்தியில கலப்படம் பண்ணக்கூடாது அது வேற பக்தியில் கலப்படம் பண்ணாத பக்தியை நம்ம வச்சுக்கிட்டனாலும் என்ன மாதிரி பக்தி உள்ளவ யார் இருக்கான்னு நினைக்கிறது மிகப்பெரிய தவறு அது வேற அப்புறம் இறைவனுக்கு நான் மட்டுமே நெருக்கமானவன் நினைக்கிறது மிகப்பெரிய தப்பு இந்த குழந்தைகிட்ட இந்த தவறு இருக்கக்கூடாதுன்னு இறைவன் நினைக்கிறான் அதை நேருக்கு நேர் சொல்லி அவனுடைய மனது கூட புண்படக்கூடாது இறைவனே இப்படி நினைச்சான்னா நாம எவ்வளவு நினைக்கணும்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க எந்த வினைப்பதிவும் பற்றாத இறைவனே ஒருத்தர் மனநோகம் முடியுமா நம்ம இப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சான்னா நாம் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும்னு நீங்க நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்ப மயூரசேனன் வந்து அர அரசவையில இருக்கிறான் அவனுடைய குழந்தை எல்லாரும் அரசவையில இருக்கிறாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் மாறாங்க அரசவைக்கு அர்ஜுனன் கேக்குறான் கண்ணா நம்ம இப்ப எங்க போறோம் அப்படின்னு கேக்குறான் மயூரசேனன் நீண்ட நாள் என் வரவை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் தம்பி நான் அதனால நம்ம போய் அவனை போய் பார்த்துட்டு ஒரு நலம் விசாரிச்சுட்டு ஒரு குசலம் விசாரிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வரலாமேன்னு போறேன் அப்படி சரின்னு ரெண்டு பேரும் அவைக்குள்ள நுழைஞ்சாங்க அவைக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே மயூரசேனன் மிகச்சிறந்த பக்தன் இறைவனை நேரில் பார்த்த உடனே அவனுக்கு தலகால் புரியவில்லை என்ன நடக்குன்னே தெரியல இறைவனுக்கு என்ன செய்யறோன்னு தெரியாம அன்பு செய்யக்கூடிய அருளடியவர்கள் காலங்காலமாக இருந்திருக்கிறார் விதுரர் வீட்டுக்குள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணன் போன உடனே விதுரருடைய மனைவி ஒரு வாழைப்பழம் இருந்ததுதான் அதை உரிச்சு வாழைப்பழத்தை தூர போட்டுட்டு தொலிய ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு ஊட்டி விட்டாலாம் உடனே இது ஒரு புதிய சுவையாக இருக்கிறது நான் சிறு குழந்தைகளை வாழைப்பழத்தை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால தொலிய சாப்பிட்டுட்டு தான் நான் வாழைப்பழத்தை சாப்பிடுவேன்னு அவர் சொன்னாராம் எதற்காக வேண்டினா பக்தி வந்து ஒரு மெய்மறந்த நிலைக்கு கொண்டுட்டு போங்க நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்று தெரியாத நிலைக்கு நான் இந்த விதமாக முதல்ல நான் என்ன பூஜை பண்ணுவேன் முதல் நான் ஆகம பூஜிப்படி பூஜை பண்ணுகின்றேன் முதல்ல சந்தன அபிஷேகம் பால அபிஷேகம் பன்னீர் அபிஷேகம் அப்ப என்னுடைய அறிவு தொழில் படுகின்றது என்னுடைய உணர்வு தொழில் படவில்லை இது கடித்து இது பண்ணனா இது கிடைக்கும் இது கடித்து இது பண்ணா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நான் படித்த பாடத்தை நினைவில் கொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தியா இருக்கிறதுனால அவர் சிவாச்சாரியாருக்கு அதை சொல்லி கொடுக்காம சொல்லி இந்த அன்பு பூர்வமான பக்தியை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைச்ச பரம்பொருள் கண்ணப்ப நாயனார் எவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக பக்தி பண்றாருன்னு பாருன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ஆகம இப்படி பண்ற பூஜை யார்னாலும் ஒரு வகுப்பெடுத்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதுனால இப்ப மயூரசேனன் என்ன விதமான இவருக்கு பக்தி பண்றாங்க இவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அபிமன்யு அர்ஜுனனுக்கு காட்டிக்கணும்னு நினைச்சான் அர்ஜுனனும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் உள்ள போனோடனே அவருக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியல தலகால் புரியாம குதிக்கிறார் கண்ணா வரவேணும் 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 என்னுடைய சிறு குடில நோக்கி நீ வந்துட்டியா இதே இது விது விதுரர் சொல்றாரு பண்ணகாதி பப்பாயலோ பச்சையாலிலையோ என் வீடு என்ன மாதவன் செய்தது இச்சிறு குடிசில் நான் வந்து ஆலலை மேல நீ மிதந்து வந்த கிருஷ்ணனே 
நீ வந்து பண்ணகாதி பப்பாயில் அனந்த சேனத்தில் வந்து உனக்கு இவன் வந்து வீற்றிருக்கிறான் அந்த அனந்த சேனத்திற்கு வீற்றிருக்கக்கூடியதா நீ என் வீட நினைச்சியா பச்சை ஆளிலையில் கடல்ல மிதக்கிற மாதிரி நினைச்சியா நான் என்ன செஞ்சுட்டேன்னு நீ என் வீட்டுக்கு இப்படி வந்துட்டேன் உன்னுடைய திருவடி பெற இந்த குடிசல் என்ன மாதவம் செய்தது அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார் அது மாதிரி அன்பர்கள் வந்து தன் தன்னுடைய குருநாதரோ தன்னுடைய இஷ்ட தெய்வமோ தன் முன்னால் காட்சி வச்சு அவங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம அது மெய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஆடுறார் பாடுறார் குதிக்கிறார் உடனே சுவாமி வந்து நீங்க என்னுடைய இதுல இருக்கணும் அப்படி சொன்னார் பரவாயில்ல நீங்க அதுல இருங்க நான் எனக்கு உண்டான ஆசனத்துல இருக்கிறேன்னு அவருக்கு உண்டான ஆசனத்துல உட்காந்தவனு அரியனிடமிருந்து ஏதாவது பெற்று கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அப்பதான் ஆத்ம திருப்தி ஏற்படும் நான் என்ன தரணும் ஒரே மைய பையன் அவன் அரசுரிமைக்குரியவன் அவனுடைய உடல்ல ஒரு பகுதி எனக்கு வேணும்னு கேட்டார் அப்படி வேணும்னு கேட்கும்போது தந்தை பிடிக்க தாய் அரியனு சிறுத்தொண்டர் புராணத்துல கேட்கிறாரு இவர் என்ன சொல்றாரு நான் இந்த பையனுடைய ஒரு பகுதியை கேட்கும்போது அந்த பையனும் கண்கலங்கக்கூடாது நீனும் கண்கலங்கக்கூடாது மனைவியும் கண்கலங்கக்கூடாது அப்படியே சரி பாதியா வெட்டி நீ எனக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதனால என்ன ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னான் அவன் மௌனை கூட்டு கேட்டார் உனக்கு என்ன பிரச்சனையாப்பா என்ன மாதமும் செய்தது இச்சிறு குடிசல் உங்களுடைய காலடியில் உள்ளதுக்கு என்ன பக்தி பாருங்க உடனே அவன் மகனை கூட்டு வந்து வெட்டினான் வெட்டின உடனே மகன் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வந்துச்சு உடனே அவன் அழுதுட்டான் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் சுவாமி நான் வந்து அழல உங்க என்னுடைய உயிர் போகின்றதே என்னுடைய உடல் போகின்றதே என்னுடைய சுதந்திரம் போகின்றதே என்னுடைய போக போக்கியங்கள் போகின்றதே என்று நான் ஒருபோதும் அளவில்லை இந்த உடம்பு அன்னை வயிற்றில் பிறந்த போது பவித்திரமானதாகவும் மேலானதாகவும் கருதினேன் எனக்கு நினைவு தொடங்கிய நாள் முதலாக நான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய ஒரு தொண்டன் அப்படின்னு நான் என்னை வளர்த்து வந்தேன் ஒரு பகுதி செய்த புண்ணிய இன்னொரு பகுதி செய்யலை பார்த்தீங்களா என்ன ஒரு இந்த இந்த உடம்புல ஒரு பகுதி உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட போகின்றது இன்னொரு பகுதி அது சவக்குடிகளுக்கு போக போகின்றதுன்னு நினைச்சு பார்த்தேன் இந்த ஒரு பகுதியையும் புண்ணியமாக்குவதற்கு நான் என்ன தவம் செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய கண்ணீர் என் கண் கலங்கியது அப்படின்னு அவன் சொன்னான் அது மாதிரி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அங்க அவயவங்களும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது அர்ஜுனன் பார்த்தா ஆ இப்படியும் கூட ஒரு பக்தி இருக்குமா அப்படின்னு இரண்டு உடல்களும் ஒட்டி கொண்டது இவர் வந்த சோடு தெரியாமல் நான் என்னுடைய வேலை முடிந்து விட்டது கண்ணான்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் இவங்க அவையே நடுங்கி போயிருந்தது பையன் எழும்பி விட்டான் அவங்க அப்பாவும் மீண்டும் இதை விட அதிகமான பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தகப்பனும் மகனும் அப்ப இறைவனுக்குன்னு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய பொருள் எதுவாக இருந்தானாலும் மனப்பூர்வமாக உடல் பூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக அவங்க அர்ப்பணிக்கிறார்கள்னா அதில் எவ்வளவு மேன்மையும் பவித்திரம் இருக்க வேண்டும்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க அந்த சுவோடு பதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த அன்பு தேங்கி நிற்கக்கூடிய அளவிற்கு இடது கண்ணிலையும் வலது கண்ணிலையும் அறிவும் அருளும் சேர்ந்து உணர்வு பூர்வமானது தேங்கி நின்றதுனால மூன்று கண்ணும் மும் மத சுவடு சாதாரண யானைக்கு மத சுவடுகள் மூன்று இடத்தில் பெறப்படும் அருள் வல்லவம் பெறக்கூடிய அடியவர்களுக்கு மூன்று சுவடுகள் தங்களுடைய கண்ணில் பெறப்படக்கூடியது அப்படிங்கிறத மூன்று கண்ணும் மும்மத சுவடும் இரண்டு செவியும் இலங்கு பொன்முடியும் அப்ப இரண்டு செவிகள் இறைவன் இறைவன் கொடுத்த செவி செவி இருக்கு இலங்கு பொன்முடி இருக்கு இலங்கு பொன்முடினா இறைவன் வந்து வளர்ச்சி பெற்ற இந்த 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 தலையை பற்றி அவர் சொல்லும் போது இலங்கு பொன்முடி எதை கூறுகின்றது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இந்த புறக்காதுகள்ல நம்ம கேட்கக்கூடியது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் புறக்காதுகள் மூலமாக சாதாரண ஒலி அலைகளை நாம் க இங்கே இவங்க கூட பேசுகிறோம் கூப்பிடு தூரம் இறைவனுடைய இருப்பிடம் எது அப்படின்னா கூப்பிடு தூரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க கூப்பிடு தூரம் நம்ம கூப்பிட்டோடனே இறைவன் வரமாட்டேங்கிறானே அப்படின்னா கூப்பிடக்கூடிய விதம் அறிந்து கூப்பிட்டால் வருவான் ஆதி மூலங்கக்கூடிய யானை உங்களுக்கு கஜேந்திர மோட்சம் கதை சொல்லியிருக்கிறேன் நினைவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆதி மூலங்கக்கூடிய யானை தன்னுடைய கஜேந்திரனுக்கக்கூடிய யானை ஆதி மூலங்கக்கூடிய பரம்பொருளை ஒரு கால் முதலை பிடித்து இழுக்க அந்த இடத்துல நின்று ஆதி மூலமேனு கூப்பிட்டுச்சு அப்ப அது எங்கிருந்து கூப்பிடணும் தெரிந்து அந்த ஓலத்தை விட்டது அந்த ஓலத்தை கேட்டு இறைவன் வந்தான் இது கூப்பிட்ட குரலுக்கு தானே அவன் வந்தான் அர்ஜு இவ பஞ்சபாண்டவர்கள் கையேறு நிலையில் நிற்கிறாங்க அவங்களால எந்த செயலை செய்ய முடியல துரியோதனாதிகள் திரௌபதியினுடைய துகிலை உருகின்றார்கள் 
இவளுக்கு ஒரு நேரத்தில் இவங்க காப்பாற்றவங்க இவங்க காப்பாற்றுவாங்கன்னு சாதாரண மானிட பெண் மாதிரி அவன் நினச்சா ஒரு காலத்தில் அப்படி ஒரு நேரத்தில் எல்லாரும் மௌனமாக இருக்கணும்னே நீங்கள் வேணால் வந்து கேவலத்தனமான ஆட்கள் நான் உங்களை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை நான் அவன் மனம் சொல்லிச்சு உடனே அவன் தன் மேடை மேலே ஏறி எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை பாருங்க எவ்வளவு தன்னுடைய தன்னுடைய இஷ்ட தெய்வத்தின் மேல ஒரு பிடிப்பு தான் கொண்ட கொள்கையில் உள்ள ஒரு பிடிப்பு இறைவன் என்னை வந்து காப்பாற்றுவாங்க கூடிய உறுதிப்பாடு அத்தனை சேர்ந்து அவன் அந்த மேடை மேலே ஏறான் துச்சாதனா உனக்கு தைரியம் இருந்தால் நான் என்னை வந்து புடவையை அவிழ்க்கணும்னு நினைச்சே தைரியம் இருந்தால் என்னுடைய என்னுடைய புடவையை கலற்றுன்னு சொல்லிட்டு கோவிந்தான் கையெடுத்து கும்பிடுறான் அதாவது இருகரம் மொட்டித்தால் இருதயம் மலரும் அப்போ மொட்டித்து அவள் நின்று அவள் எப்படி கூடம் கொடுத்தாலும் உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வந்தார்ல அப்போ கூப்பிடு தூரம் தான் இறைவனுடைய இருப்பிடம் இந்த ரெண்டு நிலையும் வச்சுக்கோங்க இறைவன் கூட்ட உடனே ஆதி மூலமே கூட்ட உடனே வந்தான் இவ இவ கூட்ட உடனே வந்தான் அப்போ எல்லாரும் கூப்பிட்டா வருவான் இவங்க மட்டும் என்ன அவங்களுக்கு லஞ்ச லாவண்யமா கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க ஆண்டவன் அதெல்லாம் வாங்கிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான ஆளா அப்படி இல்லை நாம் எவ்வாறு கூப்பிட வேண்டுமோ அவ்வாறு கூப்பிட்டால் வருவான் அப்ப இரண்டு செவியும் கண்ணின்றி காணலும் காதின்றி கேட்டலுமான யோக நிலை நின்று புற சத்தங்களை கேட்காமல் புற ஒலிகளை கேட்காமல் அக ஒலிக்காக வேண்டி இரவு பகல் ஏசற்று நிற்க நின்னக்கூடிய நிலை இருந்தால் நாம் அந்த அக ஒலியை கேட்கலாம் அதற்கு பெரிய காது ஒரு ஓமையாக காட்டப்பட்டது அந்த ஓங்கார துணியே காது வடிவத்தில் காட்டப்பட்டு அந்த ஓங்கார துணிக்குள்ள நீங்க வந்து புறவொலிகள் புகாத வண்ணம் அக ஒலியை நோக்கி நீங்கள் இறைதேர் கொக்கொத்து இரவு பகல் நின்றீர்களே ஆனால் அந்த அக ஒலியை கேட்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி இரண்டு செவியும் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் இந்த அக ஒலி நாத பிரம்ம துணி அப்படின்னு அதுக்கு பேரு நாத பிரம்ம கலாநிதி நமோ நமோ அப்படின்பாரு அருணகிரிநாதர் ஒவாத சத்தத்து ஒலியே போற்றி அப்படிங்கிறாரு அப்ப ஓவாத சத்தத்தின் ஒலியாக இருந்து புறக்க ஒலிகளை கேட்க ஒட்டாமல் அக ஒலியை கேட்க ஒட்டக்கூடிய மிகப்பெரிய நாத தத்துவத்தை விளக்கக்கூடியதாக காது இருக்குது அப்படின்னா நீங்க இந்த காதை பற்றி நான் நேரத்தே சொன்னேன் காதை நீங்கள் பொத்தி கொண்டு நீங்க கொஞ்ச நேரம் கண்ண முடிந்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் கேட்கும் புற ஒலிகள் அதுக்குள்ள போகாது அதுக்கப்புறம் நீங்க இதையே பயிற்சியாக கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு எருவாயும் கருவாயும் மூடிக்கொண்டு காதையும் மூடிக்கொண்டு உங்களுடைய சுவாச பிரசுவாசங்களை விட்டீங்கன்னா இதை பயிற்சி பண்ணிட்டு வந்து உங்க கேட்டாங்க எருவாயும் கருவாயும் மூடிக்கொண்டு சுவாசம் விடும்போதோ அல்லது சுவாசம் உள்ளிழுக்கும் போதோ எருவாய் கருவாய் தன்னாலே அவைகள் வந்து செயல் இயல்பாக செயல்படுதா மாதிரி தான் இருக்கு எங்களால் அதை அடைக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிறாங்க ஒன்பது வாயில் ஒரு மந்திரத்தால் ஐம்பல கதவை அடைப்பதும் காட்டு நீங்க எவ்வளவு பெரிய பயிற்சியாளராக இருந்தால் ஒரே வார்த்தையில் அவங்களுக்கு அடைப்பதை காட்டியிருப்பாங்க உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பயிற்சி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே நமக்கு செய்த பூர்வ புண்ணிய விசேஷம் இல்லையா அப்புறம் இதை நீங்கள் பயிற்சி பண்ணுங்க உங்களுக்கு நாத துணியாக பிரம்ம வித்தையாக உங்களுக்கு அந்த அந்த அற்புறஞ்சோதி ஆண்டவர் அந்த கோடிகளெல்லாம் மறைக்கண தேகிட கண்டு கொண்டிட ஒரு ஒளிர் கலை நிறை மணியாக அந்த ஒளிர் வீசக்கூடிய மணியாக அண்ட கோடிகள் எல்லாம் கடக்கக்கூடிய அருள் வல்லவத்தை தருவான் இப்ப நீங்க முயற்சி பண்ணியிருக்கேன்னு என்கிட்ட வந்து கேட்கும் போதே எருவாய் கருவாய் விரிந்து விடுகின்றது அது சுருங்க சொன்னா எங்களுக்கு சுருங்கவில்லையேன்னு கேட்கும் போதே உங்களுடைய முயற்சி பயன் பயனளிக்கும் முயற்சி திருவினை ஆக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாள் விதை அவைதான் சொல்லியிருக்கிறான் முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்சியே இல்லாம இருந்துட்டு எங்களுக்கு இது வராதுமா நாங்களும் நீங்களும் ஒன்னா என்ன நானும் பத்து மாதம் ஒரு தாயார் வய வயிற்றுல தான் பிறந்திருக்கேன் நீங்க நானும் போதும் அவிச்ச சொரல நானும் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன் எம்பெருமானை நான் நம்புனதுல கைய நான் வந்து இன்னும் ஒருபோதும் நான் தளர்ச்சி அடையவில்லை என்னுடைய அருள் அனுபவங்கள்லாம் என்னை விட்டு பிரிந்த போதும் இறைவன் ஏதோ ஒரு நாடகம் நடத்துகின்றான் நம்மை கருவியாக கொண்டு அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்த வரை இறைவன் என்னை வஞ்சித்து விட்டார்னோ இறைவன் எனக்கு கருணை பண்ணவில்லை என்றோ நான் ஒருபோதும் நான் நினைக்கல ஒவ்வொரு செயலும் இறைவனுடைய செயலா நினைக்கிறேன் நீங்களும் அந்த செயல் என்ன நடந்தானாலும் அதுக்கு அசராதீங்க எது வேணா நடக்கலாம் எப்படி வேணா நடக்கலாம் ஆனா அதுக்கு அசங்காம இருந்தீங்கன்னா இது நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்கு இறைவன் செய்தது அப்படின்னு தெரியும் அப்ப அஞ்சு கரமும் அங்கு சபாசமும் நெஞ்சிற்குடி கொண்ட நீலமேனியும் நான் ரவாயும் நாலு ரூபாயமும் மூன்று கண்ணும் மொம்மத சுவடும் நெஞ்சிற்குடி கொண்ட நீலமேனியும் திரண்ட முப்புரி நூல் திகழொளி மார்பும் முப்புரி நூல் எப்போது வருகின்றது திரண்ட முப்புரி நூல் இப்போ இறைவனை அந்த முப்புரி நூலை பத்தி சொன்னா இடகலை பிங்கலை 
அப்போ இடைவிங்கலையின் எழுத்து அறிவிப்பதற்கு அந்த முப்புரி நூல் பயன்படுகின்றது மூன்று புரி நூல்கள் இடைகளையும் பிங்கலையும் பின்னி பிணைந்து சுழுங்கனை வழியாக குழல் வழியாக மேலேறும் ஒரு அருள் அனுபவத்தை சொல்வது இந்த திரண்ட முப்புரி நூல் அப்படிங்கிறது இப்போ முப்புரி நூலுக்கு திருமூல திருமந்திரத்தில் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாரு நீங்கள் முப்புரி நூல் போடுறதுக்கு ஆனால் தகுதியை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் முப்புரி நூல் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நூலும் சிகையும் உணரார் நின்மூடர்கள் அப்படிங்கிறார் நிர்மூட அறிவு கெட்டானவன் சொல்லாமல் சொல்கிறார் நூலும் சுகையும் உணரா நூல் எதுக்கு நீ போட்டிருக்கிற குடுமி எதுக்கு வச்சிருக்கிற அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியலை இப்போ இப்போ இதில் இவர் சொல்கிறாரு இலங்கு பொன் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நூலும் சுகையும் உணரார் நின்மூடர்கள் அவங்க அதை பற்றி எதுக்காண்டி இது நமக்கு படைக்கப்பட்டது ஏன் இதை நாம் அணிந்து கொள்ளியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது நூல் அது வேதாந்தம் நூல் வேதாந்தம்னா நூல் இடைவிங்கலையின் எழுத்தை தெரிந்து கொண்டோமானால் சுழுமினை குழல் வழியாக அந்த சுழுமினை உணர்வு பெறக்கூடியது அது நம்மளுடைய வேட்கைகளை காம வேட்கை கோப வேட்கை வெகுளி வேட்கை அனைத்து வேட்கைகளையும் அது நீக்கக்கூடிய அருள் வல்லமம் உள்ளது அப்போ நூலும் சிகையும் உணர்ந்து கொண்டோமானால் இடைவிங்கலையின் எழுத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் எண்ணும் எழுத்தும் கண் என தகும் அப்படிங்கிறாங்க இடைவிங்கலையின் எழுத்து அறிவித்து அப்படிங்கிறார் எழுத்து அப்படிங்கிறது உணர்வு நிலையில் நின்று பெறக்கூடியது அப்போ நுண் உணர்வு உடையவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நூலும் சிகையும் உணரார் நின்மூடர்கள் நூல் அது வேதாந்தம் நூல நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மூன்று புரி நூல்களும் இடைகளையாக பிங்கலையாக சுழுமனையாக வருகின்றது அதில் பயிலப்படும் யோகத்தின் மூலமாக வேதாந்தம் கூடிய ஒரு அருள் அனுபவம் கிடைக்கும் அது வேட்கை ஒளிந்த இடத்தில் பெறக்கூடியது அந்த வேட்கை ஒளிவதற்கான பயிற்சியே நூலும் சிகைக்கும் அடையாள பயிற்சியாக உங்களுக்கு காட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறார் நுண் சிகை ஞானமா சிகை வச்சிருக்கீங்களே அது வழியாக தான் வந்து உச்சி துளைவழியே ஊசி முனை அழியவே உங்களுக்கு இந்த அருள் வல்லபம் நுழைகின்றது அப்போ நுண் சிகை சிகைனா முடி இப்போ சின்னதாக ஒரு கொண்டை போட்டுக்கிட்டீங்க அதெல்லாம் வச்சுக்கிறீங்க எதுக்காக வேண்டினா அந்த வழியாகத்தான் பேரண்ட நாயகன் ஒளிவண்ணமாக உங்களுக்குள் புகுகின்றான் அப்படிங்கிறத உணர்த்துவதற்கு நுண் சிகை ஞானமா பாலொன்றும் அந்தனர் பார்ப்பார் பரம் உயிர் ஓரொன்று இரண்டினில் ஓங்காரம் ஓதியே ஓங்காரத்தின் உள்ளொழியை நாம் ஓதினோமானால் வெறுமென ஓங்காரம் ஓதில்லை பாலொன்று அதன் மேல் அன்பு கொண்டு சிவத்தின் பால் பால்னா சிவத்தின் பால் அன்பு கொண்டு அந்த சிகை வழியாக எந்த அருள் அனுபவம் வருகின்றதோ அந்த சிகை வழியாக நுண் சிகை ஞானமா அந்த நுண் சிகை பால் அன்பு கொண்டு அந்தனர் பார்ப்பார் அந்தனர்னா யார் வந்து வேதத்தை உத உணர்ந்தவர்களோ யார் வேதாந்தத்தின் நிலை அனுபவிக்கப்பட்டவர்களோ அவர்கள் அதான் திருவள்ளூர் விளக்கமாக சொல்கிறாரு அந்தனன் என்போன் அறவோன் மற்ற உயிருக்கும் செந்தன்மை போன்று ஒழுகலான்னு அப்போ அவன் அந்த சிகை மூலமாக அந்த அருள் வழியை பார்ப்பவன் அவனுக்கு உயிர் எது பசு எது பாசம் எதுங்கிறது அவனுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு உயிரை கட்டிப்பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாசத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் நான் எனதுங்கக்கூடிய மலத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று நினைப்பான் அவன் அதை நினைப்பதற்கு பிரணாஜமத்தோடு பிரணாயாமத்தோடு அந்த ஓங்காரத்தின் உள்ளொழியை நான் அவன் உணர்வான்கிறார் சிவபுராணத்தில் முதல்லே சொல்லிட்டார் ஓங்காரத்தின் உட்பொருளை அப்படின்னு சொல்லி சிவபுராணத்தில் சொல்லிட்டார் கடைசி பகுதியிலையும் ஓங்காரத்தின் உட்பொருளை உணர்த்தியது நான் நான் உணர்ந்து கொண்டவாறு யார் பெறுவார் அச்சோ வேண்டார் அப்போ அந்த ஓங்காரத்தின் உட்பொருள்ங்கிறது பிரணவத்தோடு இணைந்து சொல்லக்கூடியது இது சாதாரணமாக மந்திரங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் உனக்கு தான் ஓங்கார மந்திரம் சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்களுக்கு தனியாக நாமாவளி தான் சொல்லியிருக்கிறேன்னு குருநாதர் உப உபதேசிப்பாங்கன்னு சில நூல்களில் சில ஆசிரியர்கள் அதை கடுமையாக சாடியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த இந்த சீடனையும் இந்த சீடி இப்போ சாதாரணமாகவே நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்துக்குவாங்க அடிமட்ட தொண்டர்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் எதுக்கும் படிப்புக்கோ அல்லது ஒரு நுண்பொருளை கொள்வதற்கோ அதாவது உட்கிரகித்து கொள்வதற்கோ தகுதி இல்லாத ஒரு குழந்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு அன்பின் வழியாக அவங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுத்து அதாவது அவங்கள ட்ரெயின் அப் என்ன அவங்கள பயிற்றுவித்து அந்த அன்பின் வழியாக அவங்கள உங்களால் முடியும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களால் முடியும் இது செஞ்சு பாருங்கள் இது செஞ்சு பாருங்கள் அப்படி அன்பின் வழியாக அவர்களை பயிற்றுவித்து பயிற்றுவித்து அவர்களை மேல்நிலைக்கு கொண்டுட்டு வர்றது தான் ஒரு பள்ளியின் சிறப்பு தகுதின்னு எல்லாரும் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க மட்டும் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ரிட்டன் டெஸ்ட் வச்சு அவங்களுக்கு ஓரல் டெஸ்
அவங்கள தேர்ந்தெடுத்துட்டு ஏனையோரை விட்டுட்டோன்னு சொன்னா அந்த பள்ளிக்கு என்ன மதிப்பு அங்க கற்றுக் கொடுக்கறவங்களுக்கு என்ன மதிப்பு புத்தக பாடத்தை மட்டும் படிச்சு புத்தக பாடத்தை மட்டும் கேட்டுட்டு வெளியே வராங்க அவங்களுக்கு அனுபவ அறிவுங்கிறது சுத்தமா இல்ல இன்றைக்கு ஒரு லட்சத்தி எத்தனை ஆயிரம் பேரோ வெளியே வராங்களாம் ஓர் ஆண்டுக்கு பொறியியல் கல்லூரி மா பட் பட்டம் பெற்றவர்கள் ஆனா அவங்கள பனிரெண்டு பேருக்கு கூட அவங்க படித்த பாடங்களுக்கும் அவர்களுடைய அறிவுக்கும் பனிரெண்டு பேருக்கு கூட தகுதி இல்லை மீதி பேரெல்லாம் அவங்க ஏதோ க கல் வீட்டில் ஒரு பட்டம் பெற வேண்டும் என்று நிர்பந்தப்படுத்தி போ சொல்லுகிறார்கள் அதற்கு மேலே இவங்களும் அந்த அந்த கல்வி அறிவில் நாட்டம் இல்லாமல் அந்த இளம்பிராயத்தில் அவங்க மனச்சிதறலுக்கு ஆளாகி அவர்கள் பெற்றோர்களுடைய ச சங்கடத்தையோ அவர்கள் படிக்க வைக்க சொல்கிறதுனுடைய தன்மையோ அவர்களும் புரிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறார்கள்னு பத்திரிக்கையில் அன்றன்றைக்கு நம்ம செய்தி பார்க்குறோம் எல்லா கல்வியாளர்களும் அதை எழுதுறாங்க அந்த குழந்தைங்களை நீங்க இந்த படிப்பு தான் படிக்கணும்னு சொல்லி படிக்க வச்சா அந்த படிப்பு படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு தகுதி இல்ல அவனுக்கு அதுக்கு லாயக்கு இல்லைன்னா நீங்க ஏன் அதுல போய் சேர்க்கறீங்க எது அவனுக்கு தகுதியோ அந்த கல்வியில கொண்டு சேருங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோன்னா என் பிள்ளைங்க இதெல்லாம் ஆகணும்னு நினைச்சு அதுல கொண்டு சேர்க்கிறோம் அதனால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அந்த சாதாரணமா வேதாந்த பாடத்துல எங்களுக்கு நான் படிக்கும் போது ஒரு பாடம் சொல்லி தருவாங்க மாமனார் எப்ப பார்த்தானாலும் சொல்லுவாராம் எனக்கு என்ன நான் எப்போ போனானாலும் எனக்கு ஒரு வேலையாள் மாதிரி நாங்கள் இருக்கணும் நான் வந்து பணக்கார வீட்டு வேலையாளன் பணக்கார வீட்டு வேலையாளன் அப்படியே சொல்லிட்டு இருப்பார் மாமனார் வந்து பணக்கார வீட்டு வேலையாளனா நான் வந்து எதுலையுமே நாட்டம் இல்லை எனக்கு வந்து நான் பிறவி எடுத்ததனுடைய பலன் பேரண்ட நாயகனை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கணும் உலகியல் விவகாரங்கள் எனக்கு இல்லை அது எதை மாதிரின்னா பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரிக்கு அந்த வீட்டில் எங்கே அலமார் சாவி இருக்குது எங்கே பொருள் இருக்குது எங்கே பொன் இருக்குது எல்லாம் அவளுக்கு தெரியும் குழந்தைங்களும் அந்த அந்த வேலையாள்கிட்ட தான் வளரும் ஆனா அந்த வேலையாள் நினைச்சு அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யவோ அல்லது அந்த பொன் பொருட்களை தானே அந்த வீட்டுல இருந்து சாப்பிடறது வேணா செய்துக்கலாம் இந்த பொருளுக்கு நான் சொந்தக்காரினோ இந்த காருக்கு நான் சொந்தக்காரினோ இந்த நகைக்கு நான் சொந்தக்காரினோ அந்த வேலையாள் சொல்ல முடியாது அப்ப எதுக்கும் சொந்தக்காரின்னு சொல்லிக்க முடியாத ஒரு வேலையாளு ஒரு பணக்கார வீட்டு வேலையாள் மாதிரி நம்ம நம்ம மனதை ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஆக்கி கொட்டோம்னா இந்த பொண்ணுக்கு சொந்தம் இந்த பொருளுக்கு சொந்தம் இல்லை நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம தூங்கிட்டு நம்ம இருக்கலாம்னு ராமகிருஷ்ண பரமன் சார் நீங்க உங்க வீடையே ஒரு பணக்கார வீட்டு வேலையாள் மாதிரி நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்க வாழ்க்கை வசதிகளை நடத்தினா உங்களுக்கு வேலைக்காரிக்கு என்ன உரிமை இருக்குன்னு நல்லா தெரியும் நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு மேல இதுக்கு மேல நம்ம தலையிடக்கூடாது இந்த விஷயத்துக்கு மேல அதுக்குள்ள நம்ம நுழையக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு மக வந்துட்டா மக வந்துட்டா அவங்களுக்கு வயசாயிட்டா அவங்க கல்யாணம் ஆயிட்டாங்கன்னா நம்ம ஒதுங்கிக்கணும் இதுக்கு மேல நம்ம தலையிட்டா தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி இருக்கு அப்படிதான் நான் இருக்கேன் அப்படிதான் இருக்கேன் அப்படிதான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே இருந்தார் அவர் மாமனார் அப்புறம் அந்த அம்மா போய் கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் பிஞ்சு கத்திரிக்காய் பார்த்து பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தாரு அதுல நாலு கத்திரிக்காய் தொக்கு வச்சு தனக்கு தந்துருவாங்க நாலு கத்திரிக்காய் மூட்டுக்காய் போட்டு நமக்கு தந்துருவாங்க கத்திரிக்காய் குழம்பு அப்படின்னு பிஞ்சு கத்திரிக்காய் பார்த்து பார்த்து தந்தார் அப்படி மருமக வந்து அதுல கொஞ்சம் எல்லாம் குழம்பு வச்சு கொஞ்சம் ரசம் வச்சு அப்படியே சாப்பாடு கொடுத்தாராம் மாமனார் கேட்டாரா கத்திரிக்காய் இல்லையாமான்னு கேட்டாராம் பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரங்களுக்கு கத்திரிக்காய் பத்தி கேட்கறதுக்கு எந்த விதமான அருகதையும் கிடையாதே நானும் மருமகம் ஓ அப்ப நம்ம மனந்தான் பணக்கார வீட்டு வேலையாளுன்னு இருக்கு நாக்கு பணக்கார வீட்டு வேலையாளு ருசி அடக்கல உணர்வுகள் பணக்கார வீட்டு வேலையாளுன்னு எந்த உணர்ச்சிகளும் அடக்கல நம்ம நாக்கு பண்படல நம்ம உடல் பண்படல உயிர் பண்படல நம்ம பேச்சுக்கு தான் பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோன்னு அந்த மாமனார் மண்டையில ஒரு கொட்டு வச்ச மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லுவாரு ராமகிருஷ்ண வர்மன் சார் அது மாதிரி நம்ம பேச்சுக்கு எல்லா வார்த்தைகளும் நமக்கு சொல்லாடலா தெரிஞ்சுக்கிடுச்சு பொருளாடலா தெரிஞ்சுக்கிடுச்சு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோமே தவிர அனுபவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல அப்ப திரண்ட முப்பரி நூல் எப்படி இருக்க வேண்டும் இடகலை பிங்கலை மூலமாக பெறக்கூடிய யோக அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் அது எங்கே பெறக்கூடிய அனுபவம் அப்படின்னா திகழ் ஒளி மார்பில் அங்க பொன் அந்த சிகைக்கு அலங்காரமாக சொன்னார் இலங்கு பொன் முடி அப்படின்னு இப்போது திகழ் ஒளி மார்பு இந்த அருள் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டோமானால் ஒளி உடல்ல திகழும் அப்படின்னு சொன்னார் புளிவினால் பொதிந்திடு குரம்பையில் பொய்தனை ஒளிவித்திடும் எழில்கள் ஜோதி எம் ஈசன் எம்பிரான் என் அப்பன் என்ன என்று என்று அதாவது எழில்கள் ஜோதி எம் ஈசன் இங்கிருந்து எழில்கொண்டாக மூலத்திலிருந்து எழக்கூடியவன் அநாகதத்தை தாண்டி ஒளிவண்ணமாக அவன் செய்கின்றான் அவன் நெஞ்சில் கூறிக்கொண்ட நீலமேனியாக
அப்போ வலுவில்லாத சேவடியாக அருள் அனுபவம் அது வந்து தோணும் அப்போ மார்புல பெறக்கூடியது ஒளி அனுபவம் சிரசில் பெறக்கூடியது மலர்ச்சேவடிங்கக்கூடிய ஞான அனுபவம் அதை பெறுவதற்காக வேண்டி இவ்வளவு விளக்கம் சொன்னாரு இதுக்கு அடுத்து திகழ் ஒளி மார்பு சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புதம் ஈன்ற கற்பக களிர் இவனுக்கு சொல்லும் பதமும் கிடையாது இவன் வந்து இவனுடைய அருள் அனுபவத்தை நான் வந்து உடல் கடந்த ஒரு பயணத்தின் மூலமாக மூலக்கடல் எழுப்பி இத்தனையும் பெற்றேன் அப்படிங்கிறது எத்தனை சார சொன்னாலும் அது சொல்லுதான் அது அனுபவம் ஆகாது எப்போது நாம் அதை அனுபவப்படுகின்றோமோ அப்போ சொல் இறந்தது சொல்லிறந்து நின்றதொன்மை ஆதி குணம் ஒன்றுமிலான் அந்தம் இலான் வரக்கோவாய் அது சொல் இறந்து போச்சு அவன் ஆதி குணம் இல்லாதவன் அந்தம் இல்லாதவன் அவனை எப்படி தொழுவது அப்படின்னு சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புதம் ஈன்ற அற்புதம் ஒளிவண்ண திருமேனி ஈன்ற கற்பகம் இது அந்த கற்பக களிறு நமக்கு என்ன அருள் வல்லவத்தை செய்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா முப்பல நுகரு மூசிக வாகனம் பழம் வந்து எதற்காக வேண்டி பயன்படுகின்றது பாருங்க பழம் சாதாரணமா ஒரு மரம் இருக்கு மரத்துக்கு அடுத்து அதுல மரம் வச்சு உண்டு பண்ணுதோம் மரத்துல சின்ன சின்ன இலைகளா வருது அந்த இலைகள்ல இருந்து மேலும் சின்ன சின்ன இலைகளா வருது அவைகள் மேலும் 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 பெருகிக்கிட்டு என்னமா வருது லேசா அரும்பா வருது அந்த அரும்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடைஞ்சு மொக்காகுது அந்த மொக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாயங்காலம் வரைக்கும் ஆகி விரியுது அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆகி கொஞ்சம் பிஞ்சு விடுது அப்புறம் அது காயாகுது அப்புறம் பழமாகுது அப்போ ஒரு செடி வளர்த்தோம்னா இவ்வளவு வளர்ச்சி அதுல இருக்கு நாமும் யோக சிந்தனைங்க கூடிய ஒரு சிந்தனையை வளர்த்தோம்னா கொம்பில் அரும்பாய் குவி மலராய் வம்பு வலுத்து என் சிந்தை மாண்டு விழா முன்னம் அப்ப வம்பு பழுக்க கூடாது முழு பழமாக அது பழுக்க வேண்டும் அது முப்பழம் நுகரு மூசிக வாகனா இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி நீ இப்போது எனக்கு உடலுக்கும் உயிருக்கும் பக்குவம் தந்து என்னை ஆட்கொள்வதற்கு நீ வர வேண்டும் இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி எப்படி வர வேண்டும் தாயா எனக்கு தான் எழுந்து அருளே தாய் வந்து எப்படி மலக்குற்றங்கள் நீங்கி என்னை ஏற்றுக்கொள்வாள் இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி இந்த இப்பிறவியில் என்னை ஆட்கொள்வதற்காக வேண்டி நீ எப்பாறு வர சாதாரணமா இந்த இந்த வாசகத்துக்கு உலகத்துல எப்படி எழுதியிருப்பாங்க பொருள்னா இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாய் மாதிரி எனக்கு நீ வந்து என்னை ஏன்று கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க இதுல இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயா எனக்கு தான் எழுந்து அருளி மாய பிறவி மயக்கமறுத்து எனக்குள் ஒரு அருள் வேதித்தல் நடந்தது நான் கருவுற்ற நாளையம் முதலாக என் பாதமே சிந்தித்தேன் என்னுடைய கரு திருத்தி ஊன்புக்கு கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட திருத்துருத்தியாக இத்துருத்தி ஆக்கினாய் அது தித்திக்கும் சிவபதமாக முப்பழம் நுகரு மூசிகவா அது தித்திக்கும் சிவபதமாக எனக்கு முழுமை பண்பை தந்தது அதற்கு பிறகு முப்பழம் நுகர் மூசிகவாகன இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயா எனக்கு இது எவ்வாறு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என் நான் ஒவ்வொருக்கு ஒவ்வொரு பிறவியாக பிறந்து அப்புறம் மனித பிறவி எடுத்தேன் மனித பிறவியில தாயினுடைய வயிற்றுல முழு வளர்ச்சிக்காக வேண்டி காத்திருந்தேன் தக்க தசமதி தாயோடு தான்படு துக்க சாகரம் தொல்லையில் பிழைத்து வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த காலை வளர்ச்சி வளர்ந்து கொண்டே வந்தது அப்புறம் ஈர்க்கு இடைபோகா இளமலை மாத பருவச்சூழலில் அதிலிருந்து நான் விடுதலை பெற்றேன் ஈர்க்கிடை போகா இளமலை மாதர்தம் குர்த்த நயன கொள்ளை பிழைத்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் காலை மலமொடு கடும் பகல் பசினிசி இதெல்லாம் பிழைச்சி வந்தேன் யாத்திரை பிழைத்தேன் யாத்திரைங்கிறதுல இதுல மிக பவித்திரமான கருத்து வச்சிருக்கிறாரு யாத்திரை இந்த இந்த நடைக்கூடம் மாதிரி அல்லாமல் யாத்திரை என்பது என்னுடைய பூரணம் அதாவது உச்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் கும்பித்தல் ஆகியக்கூடிய மூன்று விதத்திலும் இல்லாமல் பூரகம் ரேசகம் கும்பகம் என்று இல்லாமல் நான் நான் பூரிக்கின்றேனா அல்லது கும்பிக்கின்றேனா அல்லது ரேசிக்கின்றேனா எதை பற்றியும் அறியாமல் தாயா எனக்கு தா என்னுடைய உடல்ல அவ்வளவு அசுத்தங்கள் இருக்கு புழு பொதிந்திடும் இந்த கூரை இதுக்குள்ள எழில்கள் ஜோதியாக அவன் எழுந்தருணான் இந்த பாடல்ல அவ்வளவு பவித்திரமான உணர்வு வச்சிருக்கிறார் பாருங்க எழில்கள் ஜோதி என் அப்பன் அப்படிங்கிறாரு இவர் அம்மைங்கிறாரு புலிவினால் புதைந்திடு குரம்பையில் பொய்தனை ஒளிவித்திடும் எழில்கள் ஜோதி என் அப்பன் அப்ப புலிவினால் புதைந்திடு இக்குரம் 
புழு இருக்கு அழுக்கு இருக்கு அப்ப புழு அழுக்கு மூடும் இந்த குரம்பைக்குள்ள தாயாயன் தாய் வந்து வெளியில போய் இருக்கக்கூடிய மலங்களை நீக்குகின்றான் உலகத்துல சொல்லும் போது தாயாய தாய் மாதிரி வந்து என்னை இறைவன் ஏன்று கொண்டான் சொல்லுவாங்க ஆனா அப்படி இல்ல புளிவினால் பொதிந்துடி குரம்பையில் புகுந்து எழில்கொள் ஜோதியாக அவன் வளர்ந்து அந்த வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது இந்த இந்த ஒவ்வொரு அந்த ஸ்பைன் முதுகு தண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீணா தண்டில் இருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை மிக மெதுவாக அந்த கொல்லன் ஊதி திருத்தியில் ஊதி 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 அந்த சுத்திகரம் பண்ணுவது மாதிரி என்னுடைய மூச்சு காற்றில் நின்று என்னை ஊதி 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 என்னை சுத்திகரம் பண்ணி ஒரு உயரிய படித்தரத்திற்கு என்னை ஆளாக்கினான் அப்போ புளிவினால் பொதிந்துடி இக்குரம்பையில் புகுந்து எழில்கள் ஜோதியாக அவன் ஆக்கிவிட்டான் அதை சொல்றாரு இங்கு இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயா எனக்கு தார் எனக்குள்ளேயே குண்டலினி தாயாக இந்த குண்டலினி தாய் மூலத்தில் தோன்றுகின்றாள் உண்மனாதேவி சிவத்தோடு என்னை இணைத்து வைக்க காத்திருக்கின்றான் அப்ப கீழ்நிலை தத்துவங்களை மாற்றி பிடிப்பதற்கான வழியை விசித்தி சக்கரத்தில் அவள் செய்து எழில்கள் ஜோதியாக அதை வளர செய்து அந்த உண்மனாதேவியினுடைய வளர்ச்சி வரைக்கும் என்னை கொண்டு செல்வதற்கு இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயாய் எனக்கு தான் எழுந்தருள் இந்த உடலுக்குள்ளேயே எழுந்தருளே இந்த எழுந்தருளுதல் என்ன செய்து அப்படின்னா மாயா பிறப்பின் மயக்க மறுத்து இப்ப நான் வந்து என் மனசுக்குள்ள இவ்வளவும் இறைவனுடைய கருணை என்னை இந்த மாதிரி பிறவியை பிறக்க வச்சா இப்படி வளர்த்தான் அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவன் என்னை என்ன செய்தான் நான் இதுதான் இறைவன் அப்படின்னு தெரியும் கருணையை பண்ணு சிவனென யானும் தேரினன் காண்க அவனெனை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க இப்ப இது வந்திருக்கிறது நான் வணங்கக்கூடிய தெய்வம் அது எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாயைகள் அனைத்தையும் நீக்கி அந்த குழல் வழியில் ஊடும் அந்த பயிற்சியையும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து நிறை அனுபவத்திற்கு என்னை அழைத்து செல்கின்றது மாயா பிறப்பின் மயக்க மறுத்து திருந்திய முதல் ஐந்தெழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்தன் உளந்தனில் புகுந்து இப்ப சாதாரணமாக சித்தாந்த படத்துல ஒரு இது சொல்லுவாங்க இறைவனுடைய அதாவது பஞ்சாக்கிரம்ங்கிறது நம்ம சிவாயங்கக்கூடிய மந்திரம் அல்லது சிவயனம் அங்கக்கூடிய மந்திரம் அது நம்ம உடம்புலே பதிந்திருக்கிறது நடராஜ திருமேனியில் பதிந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நடராஜர்ங்கிறது ஆடல் வல்லானாக நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அருள் மூச்சு தான் நடராஜங்கிறது வசித்திடுதோறும் என்பால் அணைந்து அருளால் வசித்து அமுது அருள் புரி வாய்மனல் தாய்ம்பாரு வசித்து நமக்குள்ளே வசிக்கக்கூடிய அவர் தான் நடராஜர் அவர் வந்து பஞ்சாக்கிரமான நமச்சிவாயா எங்கேயெல்லாம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அருளாளர்கள் பாடி வச்சிருக்கிறாங்க நாங்கிறது பாதம் பாதத்தில் நடராஜருடைய பாதத்தில் நமச்சிவாயங்கள நகாரங்கக்கூடியது இருக்கு உந்தி கமலத்தில் மகாரங்கக்கூடியது இருக்கு அப்புறம் வந்து தோள்களில் சிகாரங்கக்கூடியது இருக்கு வாயில் வகாரம் இருக்கிறது சிறுநர் சிற்றம்பலத்தில் யகாரம் ஆன்மா இருக்கக்கூடிய இடம் யகாரம்னு இந்த அஞ்சு இடத்த யகாரம்னு சொல்றாங்க ஆனால் பிறப்பு இறப்பாகிய சக்கரம் சுழன்று கொண்டே வரும்போது சிரசின் மேல் பொருந்தக்கூடிய அளவிற்கு நம்மளுடைய பயிற்சி நிலைக்கலனை நாமாக எடுத்து செல்ல முடியாது சரணடைந்த உயிருக்கு இந்த இந்த அருள் நிலைகளையும் இந்த இந்த அருள் ஓட்டங்களையும் பெறக்கூடிய அந்த உயிருக்கு ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் அவை அது உணரக்கூடிய வகையிலோ அல்லது உணர முடியாத வகையிலோ அது ஒளிவண்ண திருமேனியாக பயணித்து செல்வதை இது நீங்கள் இதை வந்து ஒரு சொல்லாக பாவித்து நடராஜர் திருமேனியில் இந்த அஞ்சாக்கிர மந்திரம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதை உங்களுக்குள் பாவித்து கொள்வதற்கு இந்த இந்த சக்கரங்களில் எந்தெந்த இடங்களில் எந்தெந்த எழுத்துக்கள் நிற்கின்றது அப்படின்னு அப்படி இல்லை இது நீங்கள் தொண்டைக்கு மேலே மாற்றி பிடிக்கக்கூடிய வகையை எந்த மந்திரம் உங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தி தருகின்றதோ எந்த மந்திரம் உங்களுடைய மனதையும் உடலையும் பவித்திரப்படுத்துகின்றதோ ஏற்கனவே நான் ஒரு சிவராத்திரி அன்றைக்கோ ஏதோ போன ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அல்லது அதுக்கு முந்தின ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பஞ்சாக்கிரத்தை பற்றியான ஒரு விளக்கம் சொல்லி அதை மாற்றி பிடிப்பதற்கான நெறிகளையும் சொல்லி நீங்கள் அந்த பிராணாயாமத்தோடு சொன்னால் ஒரு எழுத்தே உங்களை ஓங்கார நிலைக்கு உட்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் தாண்டி இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு ஒரு சக்கரத்தில் இறைவன் உணர்த்த அதை 
பதித்து ஒரு பாதத்தில் பின்பக்கமாக வச்சு அந்த இதை கொடுத்துருக்குறேன் அது அதுலேயும் இந்த உங்கள் எல்லாருக்கான சக்கரங்களுக்கான ஒரு வடிவமைப்பை கொடுத்துருக்குறேன் மீண்டும் மீண்டும் அதே நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் அல்ல உணர்வுக்கு கொண்டு வரக்கூடியதுங்க அதனால் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்தி அதை சொல்கிறேன் திருந்திய முதல் ஐந்தெழுத்தும் தெளிவாக அந்த அந்த இதில் உங்களுக்கு ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை தான் உங்களுக்கு சொன்னாங்க முதல் திருந்திய ஐந்தெழுத்து முதல்ல திருந்திய ஐந்தெழுத்து முதல் ஐந்தெழுத்து அப்போ வாழ்க்கை வந்து பிறந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் செத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் போற்றி என் வாழ் முதல் ஆகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கலர்க்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றினின் திருமுகத்து அப்போ இணை துணை மலர் கொண்டு இந்த மலர்களை கொண்டு நான் எந்த அக்கறத்தை பிடிக்க வேண்டுமோ அந்த ஓங்கார துணியை நான் உள்வாங்கி கொண்டு அந்த அந்த சிவப்பிரகாச துணியை நான் உள்வாங்கி கொண்டு பயில வேண்டும் அது திருந்திய முதல் ஐந்தெழுத்து இதை வந்து உபச்சாரமாக சொல்வாங்க பாதத்தில் நகாரம் இருக்கின்றது உந்தி கமலத்தில் மகாரம் இருக்கின்றதுன்னு தோள்களில் சிகாரம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இவ்வாறான மந்திரம்தான் மந்திரம்னு இல்லை ஆனால் உபதேசிக்கக்கூடிய மந்திரத்தை நாமாவளியாக சொல்வாரும் உண்டு ஓங்காரத்தை இணைத்து சொல்வாரும் உண்டு அது பிரணவத்தோடு இணைக்காமல் சொல்லப்பட்டால் அது ஒரு சொல்லே தவிர அது மந்திரம் அல்ல அது நமக்கு எந்த விதமான ஒரு சிலருக்கு ஏதோ ஆடி பாடி பயின்று ஏதோ ஒரு நிலையில் சில சக்கரங்களை அசைப்பதற்கான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது 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 சதவீதத்திற்கு இது சாத்திய கூறுகள் அல்ல இறைவனுடைய கருணையால் நடக்கக்கூடியது குருநாதனுடைய அருளால் நடக்கக்கூடியது சீடனுடைய முயற்சியால் நடக்கக்கூடியது இதுக்கு ஒரு உதாரணமான ஒரு இது சொல்லுவாங்க சூரியகாந்த கல் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு குவிலன்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் சூரியன் உதயமாகி அதிகமான வெளிச்சம் படரும் நேரத்தில் சூரியகாந்த கல்லை பயன்படுத்தி குவிலன்ஸை பயன்படுத்தி அதற்கு கீழ் ஒரு பஞ்சோ ஒரு தாளோ ஏதோ பற்ற வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை கீழே வைத்து கொண்டு அதில் மேல் குவிக்கப்பட்டால் அந்த குவிக்கப்பட்ட வெப்பத்தினுடைய அளவு நெருப்பாக பரிணமித்து அந்த பஞ்சு எரியும் அந்த பேப்பர் எரியும் நீங்கள் பள்ளிகளில் உங்களுக்கு எல்லாம் பாடமாக எடுத்துருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே சூரியகாந்த கல் பஞ்சு சூரியன் மூன்று இருந்து சூரியன் ஐப்பசி கார்த்திகை மாதம் அடைமலை நேரத்தில் சூரியகாந்த கல்லையும் வைத்து கொண்டு வெளிச்சமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கீழே பஞ்சையும் வச்சிங்கன்னா கீழே ஐப்பசி கார்த்திகை அடைமலையில் பஞ்சு நனைஞ்சிருக்கும் சூரியகாந்த கல் உங்கள் கையில் இருக்கும் சூரியன் உதயமே ஆயிருக்க மாட்டான் அல்லது இருட்டாக இருக்கும் இது பற்ற வைக்க முடியுமா முடியாது அப்போ இவைகள் மூன்றும் பற்ற வை ப்பதற்கு எரித்து கொள்வதற்கு மனமாசுகளையும் மலமாசுகளையும் எரிப்பதற்கு ஒரு காரண காரியம் வேண்டும்னா நாம் அதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் எந்த சூடு நம்ம மேலே பட்டானாலும் அது பொசிக்கு தள்ளினானாலும் அது இறைவனுடைய கருணை என்று இப்போ மணிவாசக பெருந்தகையே எவ்வளவு பெரிய ஆள் ஒரு களவு கூட்டு சாட்டி ஒரு இதில் சிறையில் போட்டார்னா அவர் மனசு எவ்வளோ துளிச்சிருக்கணும் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் பாரோடு விண்ணாய் பறந்த என் பரணை பற்றி நான் மற்றிலேன் கண்டார் சீருடி பொலிவாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துரையுரை சிவனை ஆருடு நோக்கேன் ஆர்க்கு எடுத்துரைக்கேன் நீ பார்த்து என்னை களவு செய்தேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டா நான் வேற யாருக்கு எடுத்துரைக்க முடியல என்னை களவானின்னு நீ பார்த்து எல்லார் முன்னாலையும் சொல்லி என்னை நடுக்கூடத்தில் விற்க வச்சு என்னை பெறப்படி அடிக்கிறாங்க நீ பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்னா நான் வேற எங்கே போய் சொல்ல முடியும் சச்சன சாருகனை போய் அங்கே கையை வெட்டி போட்டாங்க எங்கே போய் சொல்ல முடியும் எங்கும் நிறை பரம்பொருளுக்கும் இவங்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய உணர்வு பூர்வமான பரிமாற்றங்கள் சில வினைப்பதிவுகளை போக்குவதற்கு சில துன்பங்களை அருட்கருணையாகவும் அருட்கருணையாகவும் கொடுத்து மரக்கருணையாகவும் அறக்கருணையாகவும் கொடுத்து நம்மளை ஆட்கொள்ளும் போது சில சில துன்பங்கள் வந்து அதுக்கு ஒடிஞ்சு போய் அப்படியே விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் அப்போ நமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா பேரண்ட நாயகன் மேலே நம்பிக்கை இல்லையா நம்ம மேலே நம்பிக்கை இல்லையா நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சி மேல் நம்பிக்கை இல்லையா அந்த மூன்றும் ஒத்து இருந்தால் தான் நம்ம இந்த அருள் அனுபவத்தை பெற முடியுங்கிறத வச்சுக்கோங்க சூரியகாந்தக்கள் பஞ்சு நாம் மூன்று பேர் அது சூரியன் சூரியன் பஞ்சு சூரியகாந்தக்கள் மூன்று இருந்தால் தான் அதை பஞ்சு எரிக்கும் அது மாதிரி நம்மளோடு குருநாதருடைய அருளும் இறைவனுடைய ஆற்றலும் அருள் வல்லமும் இந்த குழந்தைக்கு இறங்க வேண்டுங்கிறத இருந்தால் வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து இது மண்ணால் பஞ்சபூதங்களில் மண்ணால் ஆனது 
வான் வழுத்தி மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொள்ள வந்த வள்ளல் அப்போ மனிதர்களெல்லாம் ஆட்கொள்வதற்கு இந்த ஊனுக்குள்ள புகுந்து அது கருணை பண்ணுகின்றது அந்த கருணையை திருந்திய முதல் ஐந்தெழுத்தாக பரிணமிக்கின்றது ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது முதல் ஐந்தெழுத்தாக திருந்தி ஐந்தெழுத்தாக இந்த ஜீவனை திருத்தும் ஐந்தெழுத்தாக அது இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு உயிரும் நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் அழுதும் தொழுதும் நானா விதத்தால் கூத்து நவிற்றி சக்கர போலும் திருமீனி திகழ நோய் ஏ இடையீடு இல்லாமல் பாத்திரம் கழுவலாம் சமையல் செய்யலாம் வீடி உருட்டலாம் வேலைக்கு போகலாம் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கலாம் மிக நுட்பமான தொழில்நுட்பங்களில் ஈடுபடுத்த நேரத்தை தவிர மீதி நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை மூடி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் அழுது உட்காந்துட்டு செய்யுங்க படுத்துட்டு செய்யுங்க எப்போனா செய்யுங்க எது எனக்கான ஐந்தெழுத்து திருந்தி ஐந்தெழுத்தேது முதல் ஐந்தெழுத்தேது அது என்னோடு தெளிவாய் பொருந்த வேண்டும் ஒரு ஒரு தூக்குச்சட்டிக்கு ஒரு மூடி பொருந்தினால் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஒரு ஏர் டைட் என்ற வசல் இருந்தால் தான் அது மூடி போட்டிருந்தால் தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் பாதுகாக்கப்படும் அப்போ சோம சூரிய அக்னி மண்டலங்கள் புற உலகிற்கு வந்து சிதறுபட்டால் நாம் எதையுமே பிடித்து கொள்ள முடியாது அப்போ புற அழுக்குகளும் புற மாசுகளும் புறச்சூழல்களும் நம்மை வந்து தாக்காத வண்ணம் நம் மூடி வைக்கப்பட வேண்டும் அப்போ அது மூடி அந்த சாதாரண தூக்குச்சட்டியை மூடுவதுக்கு ஒரு சொருக்கு தூக்குச்சட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே மூடி இப்படி பொருந்தது அது மாதிரி என நான் சொல்லக்கூடிய மந்திரம் என்னுடைய பஞ்ச புலன்களை வழி அடைத்து பொருத்த வேண்டும் இப்படி அது அது ஒரு பக்கம் மூடி ஒரு பக்கம் வாய் திறந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பொருளை நம்ம கொண்டுட்டு போனோம்னா இப்போ நம்மளை போ தெருவில் போகிறவங்க சொல்லுவாங்க இப்போ தூக்குச்சிட்டிக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கிறா எல்லாம் செதறது பாரு எல்லாம் செதறது பாருமாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் மூடி ஏற்கனவு விழுந்துடும் உயிரை போயிடும் அப்போ நம்ம வந்து எதையும் பிடிக்க முடியாது அப்போ பொருந்தவே வந்து என்னுடைய மனம் பொருந்த வேண்டும் உயிர் பொருந்த வேண்டும் உடல் பொருந்த வேண்டும் உயிர் உணர்வுகள் பொருந்த வேண்டும் பேரண்ட நாயகன் என்னை கவி பிடித்து கொண்டு அந்த இரும்பை ஈர்க்கும் நீர் போகல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனலில் வந்து இரும்ப கொ சூடாக்கிக்கிட்டே இருந்தால் அதில் தண்ணி தொழிக்க தண்ணி கொழிக்க இரும்பு நீ அதாவது அந்த இரும்பு உண்ணும் நீருங்கிறா அந்த நீர் அது உண்ணுக்கிட்டே இருக்கும் இரும்பு வந்து அதில் தண்ணி தொழிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நெருப்புக்குள்ளே கிடந்துச்சுன்னா நீர் நம்ம ஒரு நம்பர் நீர் ஊற்றினா கூட நீர் எங்கன்னா தெரியாது அது மாதிரி நம்மளை உண்டு கொண்டு நம்மளுடைய மலமாயைகளும் மனமாயைகளும் உண்டு கொண்டு அது சிவப்பிரகாசமாக சூரிய பிரகாசமாக பிரகாசிக்க வேண்டும் அதனால தான் நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் அழுதும் தொழுதும் நானா விதத்தால் குத்து நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி அந்த செக்க செவேலுங்கக்கூடிய அந்த அருள் வல்லமும் நமக்குள் பொருந்தும் வண்ணமாக அதனால தான் தொட்டே இருமின் துரியத்தை அப்படிங்கிறார் துரியமும் கடந்த சுடரே போற்றி தெரிவரிதாகிய தெளிவு இதுவரை தெரிவு தெரிதற்கு அரிதாகிய தெளிவு இப்போது என் மனந்தனில் புகுந்தது அப்போ மாற்ற மனம் கழிய நின்ற மறையோனே மாறுபடும் மனம் எனக்கு வந்து இப்போ புலம் இச்சைகளில் பொறி இச்சைகளில் உணவு இச்சைகளில் மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மனம் கழிந்தது மாற்ற மனம் கழிந்தது அந்த மனம் கழிந்த பிறகு மாறில்லாத ஒன்று எனக்குள் வந்து புகுந்தது அதைதான் சொல்கிறாரு திருந்திய முதல் ஐந்தெழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்ததே வந்து என் உழந்த நில் புகுந்தது அப்போ இறைவனுடைய இருப்பிடம் எங்கன்னு எல்லா அருளாளர்கள் நமக்கு உழத்துக்குள்ள புகுந்து இருக்கக்கூடியதான் இறைவனுடைய இருப்பிடம் நம்ம அங்கே போனோம் இங்கே போனோம் போகணும் உண்மை நெறியை தெரிந்து கொண்டு போக வேண்டும் அவர்கள் மணி அடிக்கும் போது நம்ம மனசு என்ன நினைக்க வேண்டும் ஓங்காரத்து உட்பொருளை ஐயன் எனக்கு அருளியவார் ஆறுபருவார சோவே உய்யே என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற வெய்யாய் வெய்யாயினா சூரியனுடைய கோடி சூரிய பிரகாசமான உய்யே என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற வெய்யாய் தனியாய் இயமானனா விமலா அப்போ இந்த முதல் ஐந்தெழுத்து பொருந்தும் இடம் எங்கேன்னு தெரிந்து பொருந்து பொருந்த வேண்டும் அதை நம்ம வந்து உணர்வில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதை தான் சிவாய நம எண்ணில் செம்பு பொன்னாகும் அப்படிங்கிறாரு திருமூலர் திருமந்திரத்தில் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம என பெற்றேன் அப்படிங்கிறாரு மணிவாசக பிறந்தகை பெற்ற யோகம் இறைவனால் பெறப்பட்டது பயிற்சியும் முயற்சியும் உடைய ஆன்மாக்களுக்கான விதிமுறைகளை திருமூலர் திருமந்திரத்தில் தான் சொல்கிறார் இவர் வந்து நான் வந்து என எந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் செய்யலை நானேயோ தவம் செய்தேன் நான் தவமே செய்யலை 
ஆனால் நான் கிடைத்த அனுபவத்தில் இப்போ மொட்டை மாடிக்கு என்னை யாரோ வந்து லிஃப்ட் வச்சு தூக்கிட்டு போன மாதிரி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க லிஃப்ட் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே ஏறணும்னோ லிஃப்ட் பட்டடை தட்டணும்னோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் இங்கே இருந்தேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போனேன் நான் மேல் மாடியில் எதுதான் உயரமான மாடியோ அதற்கு மேலே ஒரு மாடி இல்லையோ ஒரு மேல்தளம் இல்லையோ அந்த ஒளிவண்ணத்துக்குள்ளே போய் நான் நின்றுட்டேன் ஒளிவண்ணத்து பக்கத்தில் நிற்கும்போது நான் எல்லாம் திரும்பி பார்க்குறேன் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு தெரியலை அப்போ நான் இரவு பகல் ஆவது அறியேன்னு அப்படி இருந்தேன் அப்புறம் வந்து நினச்சி பார்க்கும்போது இந்த இதை இந்த உலகத்து அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படி சொல்லும்போது நானே ஓ தவம் செய்தேன் சிவாய நம்ம என பெற்றேன் சரணாகதி பண்ணுங்க விற்றுக்கொள் அழகு வை ஒத்து வைனு சரணாகதி பண்ணுங்கள் இப்படி ஒரு ஒரு பயிற்சி இருக்கா அது எதுவுமே தேவையில்லை நீங்க சரண் அடைந்தீர்கள்னா அழுதீர்களானா இறைவனுக்காக வேண்டி அழுதீர்களானா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அதை நமக்கு சொல்றதுக்காக வேண்டி நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம்ம என பெற்று நான் தவம் செய்து பெறல நான் அழுதேன் பெற்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அழுதால் உன்னை பெறலாமேன்னு தெரிஞ்சிச்சு நான் அழுதன் பெற்றேன் ரொம்ப சுலபமா சொல்லிட்டாரு கட்டறுத்து என்னை கண்ணார நீரிட்ட அன்பரோடு பட்டிமன்றவும் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டு இரண்டும் தெரியாத என்னை எட்டும் தெரியாது எனக்கு ரெண்டும் தெரியாது பா இடகலை தெரியாது பெண்களை தெரியாது உயிரினுடைய தன்மை என்ன தெரியாது உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன தெரியாது ஆனா என்னைய கட்ட அறுத்துட்டேன் அப்ப சரணடைந்தால் அழுதால் உருகினால் பிறர் குற்றம் காணாமல் இருந்தா நமக்கு கிடைக்கும் அது திருந்திய முதல் இந்த எழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தே வந்தன் உளந்தனில் புகுந்து குறுவடி வாகி குவலயம் தன்னில் திருவடி வைத்து திறம் இது பொருள் என பொருள் எது திறம் இது அப்படின்னு இறைவன் வந்து எனக்கு திருவடி அனுபவம் எங்கே கிடைக்க வேண்டும் என்று பதித்தான் அந்த திருவடி அனுபவம் எனக்கு எனக்குள்ள என்ன செஞ்சது உரைமாண்ட உள்ளொழி உத்தமன் வந்து என் உளம்புகளுமே இறைமாண்ட இந்திரிய பறவை இருந்து ஓடியது நான் இந்திரியங்களுடைய சேட்டைகள் இருந்து விடுதலையாக வேண்டும் என்று நான் நினைக்காமலே அவன் உள்புகுந்தான் இது நடந்து போச்சு திருந்திய முதல் இந்த எழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்தன் உளந்தனில் புகுந்து குறுவடி வாகி குவலையின் தண்ணில் திருவடி வைத்து திறம் இது பொருளன அப்ப இந்த திருவடி அனுபவம் பெற்றால் எது திறமோ எது அறிய வேண்டிய நெறியோ அது நமக்கு தெரியும் பொருள் போற்றி என் வாழ் முதலாகிய பொருள் வேற பொருள் எல்லாம் பொருள் அல்லங்கிறது தெரியும் பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று எண்ணக்கூடாதுங்கிறது தெரியும் அதனால சொல்லாரு இணையார் திருவடி என் தலைமையில் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்து ஒளிந்தேன் அப்போ அத்தனையும் நமக்குள்ள ஒரு அருள் அனுபவமாக கிடைக்க வேண்டும்